Okay, so, so in the last video I made in Tuxla, we went to the Parque de la Marimba. They didn't have the marimba. I found one here. So we're going to take a look at marimba playing. Gracias. Gracias. 80, 80 años. 80 años. Wow. Es increíble que ese sonido salga de madera. madera. Es pura madera. Esto es lo que hace que dé volumen. Ajá. Son es como cajón, es madera cajón, vacía. Cajón, sí. cajón se sí, llama. Cajón, sí. oh. ¿Y, la y la marimba es típica de aquí, típico de, de Chiapas. Sí, de Centroamérica, todo América del Sur, todo Centroamérica, marimba. Pero llegando más al norte no hay. Al, mor al norte casi no es pura banda. Banda. Mariachi. Es interesante, sí. Pero marimba casi no. Muy, muy poco, muy escaso. Es bonito, me gusta. La marimba, el sonido. Es como el piano. ¿Y llevas mucho tiempo practicando? ¿Tocando? Desde, desde los 12 años. Desde pequeño. Sí. Esta es como la tecladura del piano. Estas son las blancas sí. y estas son las negras. ¿Y usted cuánto tiempo lleva to tocando? El chamaquito. Él tiene 80 años, desde los 8 años. Sí, 8 años, 9 años. Los 9 años. En... Toda la vida. Sí, toda la vida. Buscando el instrumento de la marimba, Chiapas. ¿Qué es Chiapa de corto, Chiapas? Él es Carmelito González. Carmen, Se llama Carmen, Carmen, Carmen González. Sí. Mucho gusto, sí. muchas gracias. Gracias a ti. Yo le vi, usted, yo le vi ¿De dónde eres? Ah, soy de los Estados Unidos. Estados Unidos. 
Gracias. Dios bendiga. Gracias. Okay, so I wasn't going to do another translation, but I wanted to give a little information on this clock. So, but it's, here it says, Fue construido en el año 1955. It was built in 1956. Siendo gobernador del estado de Efraín Aranda Osorio. From this governor right there, that guy. And the president municipal Tomás Gómez Jiménez, and the pre municipal president. Es un torre plantado sobre una plataforma de cuatro escalones. It's a uh, tower planted on a platform of four steps, although I just see three. Maybe one sunk, but anyway. Escalones que en la vez se alza la construcción totalmente de ladrillos that's built total, completely on bricks, cuyo diseño trató de imitar a la arquitectura de la fuente colonial La Pila, and whose design tried to imitate the architecture of the Fuente Colonial. Uh, I think this, I think at the end that's La Fuente Colonial. Pretty sure, La Pila. I haven't read the uh, sign over there yet or the Wikipedia, but I'm pretty sure that that's what that is. And so they tried to uh, uh, copy that design. El reloj de cuatro caras, the clock of four faces, se puede observar desde cualquier punto de la plaza. So it can be observed anywhere on the main square here. La vida cotidiana del pueblo mágico. Chiapa de Corso, the everyday life of the magical town, Chiapa de Corso, se desarrolla también alrededor de este reloj, que is carried out around this clock. Como punto de encuentro y re reunión para llevar a cabo eventos culturales, uh, sociales y cívicos, utilizando el gran espacio de la Plaza Central. So, uh, uh, different social events, cultural events, civic events are carried out around this clock. It's a big meeting place for everybody. De la Plaza Central y uh, teniendo como marca la Fuente Colonial, la pila y el reloj. So that has to be la pila right in front of us. And then this right here is el reloj. Okay, so I verified it. This is called La Pila Fountain, and it's one of the emblematic things of Chiapa de Corso. Back in the day when it was built, it was built in 1562, I believe, is what I just read on the sign out there. And in the main part of the fountain is the fountain. There's a beautiful roof here, domed, beautiful dome. And then the fountain still has water in it. It used to provide the drinking water for the city. Okay, so I came into the Municipal Palace. It's always a good thing to do when you come to different cities. Sometimes they'll have different interesting things. And here I saw this mural, so I wanted to get a few shots of it. Interpreting it is going to be a completely different story because I don't know the history of Chiapas or even Mexico that much. But I guess off to the left, you have the Spanish conquistadors. It's pretty obvious with the indigenous fighting against them and being killed, it looks like, or thrown into the water swimming. So maybe there's a story behind that. You have the religious, aspect of the conquest maybe the campesinos mexican revolution and then you have the uh, fountain up there that we just saw fighting off in the fields and this is the reformation justicia social social justice land and liberty emancipación y economía emancipation and economics queremos cultura we want culture pretty cool
¿Esto qué es? Nuegado, nuegado con piloncillo. Dulce. Es dulce, todo lo que vendemos es dulce. ¿Es fruta? No, es un pan que se hace de harina de trigo, leche, yema de huevo y se besuna con miel de piloncillo. ¿Y es pan de elote o...? No, eso, eso es pan de chico, es un pan de yema envinado. Bueno, ¿Me das cuatro? ¿Estos cuatro? Cuatro. Le dejo los 10 y le llevo los sí, 20. Sí. Ah, bueno. Y este, no sé si no tienen de la chefe, porque la señorita son una bolita de quedó. Ah, bueno, che palo y quiero de la chef. Sí. Oh, wow. Tiene una salsa. Sí. Nada más. Nada más. ¿Cómo se llama? Se llama chimbo. 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 Son típicos de... De aquí de Chiapa y Corzo. ¿Eh? ¿Le pongo doble bolsa? ¿Está bien? Así? No, así está bien. Okay. Sí, doble bolsa. Sí. Mejor. ¿Cuánto es? 40. Cambio para 500. ¿Sí? Gracias. Sí, para servirle, que le vaya bien.